Oczywiście jeśli chodzi o ochronę fizyczną, wiadomo, że ochrona fizyczna składa się generalnie z posterunków, więc mamy obiekt chroniony, do obiektu chronionego mamy posterunki. I tutaj robimy to w tej samej zakładce, ochrona fizyczna, robimy sobie tutaj, jakby możemy zrobić książki, zaznaczamy, że obiekt jest w ochronie fizycznej, tam, że jest obowiązkowej ochrony, w tej chwili nie ma to jeszcze znaczenia, natomiast będziemy ten moduł rozbudowywać i to dodajemy po prostu posterunek. Konkretnie mamy nazwę posterunku, tutaj mamy brama główna, brama kolejowa, waga, taki typowy obiekt ochrony fizycznej, gdzie, gdzie mamy powiedzmy jeden wjazd, jest bocznica kolejowa, więc coś może wjeżdżać tamtym miejscem i mamy wagę, bo, bo powiedzmy też, też mamy jakiś wyjazd, który, który na przykład jest związany z ważeniem, z ważeniem pojazdu. I teraz do konkretnego posterunku możemy dodać sobie właśnie po pierwsze książkę, czy to będzie książka służby, książka wejść, wyjść, czy, czy książka kluczy, nazwę oczywiście dajemy dowolnie i przypisujemy ją do posterunku. Bo teraz tak, w Sejstarze jest to podzielone. Książka służby i tu mamy jeszcze trasę obchodów, zaraz powiem dlaczego. Ponieważ książka służby w Sejstarze niektórzy, niektórzy w książce służby chcieliby też właśnie wejścia, wyjścia na obiekt, natomiast jest to podzielone. Książka służby jest jakby do zdarzeń związanych tylko i wyłącznie ze służbą pracownika ochrony, czyli przyszedł do pracy, wyszedł z pracy, czy ewentualnie robił obchód na konkretnej trasie, czyli z tego konkretnego posterunku bierze aplikację Patrol, robi obchód, to w tym momencie odczyty takich punktów mogą wpadać jakby do książki. Natomiast drugą książką jest właśnie książka Wejść i tutaj mamy też jeśli chodzi o bramę, robimy taką książkę wyjść, wejść i tam możemy zaawizować człowieka, możemy wpisać, że ktoś tam wjechał, że ktoś wyjechał i tak dalej, i tak dalej. I też pokażę tylko, jak to się tutaj, jak to wygląda. Mamy tutaj właśnie na obiekcie ochrony fizycznej właśnie książkę, książkę służby. No i tutaj mamy takie zdarzenia, które są właśnie brak odczytu jakiegokolwiek punktów, ale mamy też możliwość właśnie powiedzmy zakończenia służby przez, przez tutaj człowieka. Mamy tutaj powiedzmy zakończenie służby, czy powiedzmy rozpoczęcie służby. Możemy oczywiście dodać wpis na przykład, że to jest kontrola i tutaj powiedzmy wszystko ok, czyli jeśli, jeśli przyjeżdża pracownik na, na kontrolę, Mamy też tutaj instrukcję posterunku, czyli możemy zobaczyć, co, co należy zrobić, kiedy ktoś alarm pożarowy w obiekcie na przykład, na przykład wywołał. Co mamy zrobić? Tam wcisnąć potwierdzenie na centrale alarmowej, sprawdzić, czy się pali i tak dalej, i tak dalej. Możemy z tego też wywołać takie zdarzenie, które będzie na konsoli, że możemy z tego nawet nie wiem, wysłać sobie patrol, czy, czy jakieś inne, inne rzeczy. Tutaj mamy dodatkowy patrol przypisany do obiektu, więc on też jest widoczny. To jest jakby książka, książka służby, jakieś wyposażenie, pojazdy, także to jest tak jakby rejestr tego, co się, co się działo na obiekcie. I drugą, drugim rodzajem książki, który chcę pokazać, to jest właśnie książka wejść i tutaj mamy właśnie rejestrację wejść pracowników, którzy są, którzy są na obiekcie. Ważna sprawa, tutaj już mamy przez jaki posterunek ktoś wchodził albo ewentualnie jakim wychodził, no bo obiekt może ktoś wjechać bramą główną, a wyjechać na przykład wagą, tak, albo w drugą stronę, więc, więc mamy tutaj możliwość już na, przez konkretny posterunek, czyli to są jakby lista pracowników, na, na lista gości na obiekcie, konkretnie na całym obiekcie, niezależnie, którędy oni weszli. Więc tutaj mamy taką jakby możliwość, mamy oczywiście możliwość tutaj takiego człowieka powiedzmy wyprowadzić, Mamy możliwość takiego człowieka wyprowadzić i, i zapisać jako na przykład oczekiwanego gościa. Tutaj mamy oczekiwani goście, czyli możemy sobie na przykład zadzwonić do ochrony człowiek i może powiedzmy wpisać, że ktoś jest oczekiwany. Mamy oczywiście możliwość też tutaj wprowadzić stałych gości, nie wiem, kurierów, listonoszy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj stałych gości, możemy jako oczekiwanego gościa tutaj powiedzmy kogoś tam znaleźć i, i w tym momencie ustawić, że powiedzmy planowana data wejścia to będzie tam jutro o godzinie 13, tak? I robimy sobie zapisz, o, ale osoba już znajduje się na obiekcie, więc musimy ją najpierw gdzieś tam wyprowadzić. Więc jakby tutaj mamy, mamy taką, taką, taką możliwość. Także, także w tym momencie jakby mamy brak danych, tak jak powiedziałem, mamy stałych gości, mamy tutaj stałych gości, możemy sobie takiego człowieka, że tak powiem, wprowadzić i no i tak to, tak to wygląda.